parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coram saluton carei gauscultantoi en nea nautzant sebdectria esperanto el sendo. Di audidas ion procraste sed ni ne povis eviti la informon pri la antaune longe finiginta en la reto inauguro de Monda Fest 2002 alivorte Monda Festivalo de Esperanto. Planita je du horoi evento dauris je duona horo pli, ki un reale tempe sekvis pli ol kvincent kvindek personoi, kai la tuta evento jam estas video spektebla en Facebooko, la detalan adreson ni prezentos en la program informo, kai cerpažoin prezentas ankau la YouTube kanalo UEA VIVA. Ni donne cita samplex en el sendo el citiu evento pro ciu spite tecnica in cefe sed ancau regisore in stumbloin UEA cae ciui organizantui meritas nian gratulon. Ni tamen audigu la paroladon de UEA presidanto Duncan Charters. Carai virtualai monda festanoi, saluton cae bonvenon alla inauguro de monda fest la Monda Festivalo de Esperanto 2002. Tu vi imagis, antau dec monatoi, que ocasos virtuale ne nur nia universalo congreso, sed ancau tut sezona festado de nia electita comunicilo Esperanto, supuseble plura el vi, iam conas min, Duncan Charters, que el presidente de un coro ne un jaro de la Universala Esperanto Asocio. Dum la jaro, mi havis la privilegio en saluti per video mesaggio, mi ne diros milo in sed almenau cento in da esperantisto, o case de landai cae regionai congresso, inter alie la Itala, la Cina, la Corea, la Japana, la Argentina, la Africa, la Australia Nov Zelanda, la Irana, che es organizzato e cetere con laboris por sam tempe apoghi amo seminarion, e anche facilighi la parto preno de più o cent gastoi, recorda nombro, en la malferma tago de UEA, che o cia mantave o casis comprenable nur en Rotterdamo, se ciare monscale. I jus audis la belan tu instrumentan ludadon, con cantado de Christoph, che tio combino memorigas minu nue, pre tio che ogni povas fari odio, con musico che video, che un esame eblus, che este, che ogni progressi se nia imag povo, che è nia reali capablo. Tio estas una le lezioni della moderna epoca, malgrado ci vi suferoi, ci vi conflictoi, ci vi defioi della homa vivo, mi povas tamen attendi ci amplita bellezzo, pli da harmonio, pli da gioio, frontante da elemento in cui vi volus malesperigi nin. Profesie, mi occupigis la tutan vivon pri la hispana cultura, cae uno la traitoi che vi aparte allogis min, estis la rifuso accepti maliustagio in della homa vivo. Ribelli, ribelli, et se ne spero pri risulto, et se scheine ne nio me fiche, et sentime ca eudace contro la creinto mem, se tio estus culpa. Tion belle vortiges en intervio en 1987, la conata Nobel premiita verchisto ca academiano Camilo José Zela, chi un ne acceptis, che se oni resistas, eble oni successo, se eble ne. Zela diris, el che resiste, gana. En esperanto, Chiu resistas, chiu vencas. Un iarum postiu declaro, la cantisto i duo dinamico, componis resistire, resistos mi. La canto quelc foie revivigis, con aparta applico al scene ne curatseplai mortigai malsanoi. Hispanai cae alilandai curatsistoi, documentis caso in chie activa resistado, cae ne accepto della verdicto, Successe contro efficis la prognosoin. 
dum la pandemia en Hispanujo, la hispanoj aktive serĉis kiel rezisti ne nur la malsanon, sed ĝian neakcepteblan sintrudon en la ĉiuntagan vivon. Uno simbolo de lia solidareco kun la sanprizorgistoj estis apero sur balkonoj kaj stratoj ĉiutage je la oka vespere por kunkanti «Rezistos mi!» ĉar necesis protesti akcepton de senkerna, seninteligenta viruso, kaj ke ĝi havas la kapablon venki nian fizikan kaj mensan sanon, feliĉon kaj kapablon helpi ĉiujn, kiuj aparte nun bezonas nian aktivan subtenon. Ni rajtas senti kaj esprimi kuraĝon por daŭre antaŭenigi nian laboron. Ni estu prudentaj, prizorgemaj de ni mem kaj de aliaj, Se ni ne lasu la timon venki. Anto ĝi venkus, ĝi devus unue konvinki nin akcepti ĝiajn pretendojn. Kian lecionon ni povas ĉerpi el tio por nia agado? Ĉu ne akceptu la sintenon ke, ho oh, jen, ho oh, ve, pandemio, alia morto bato por Esperanto? Neniel ajn. Ni povas esprivi pli da kompato. Plida amo al niaj konatoj kaj nekonataj terglobvojaĝantoj, al niaj esperantistaj samideanoj kaj al tiuj, kiuj pro necio konsideras sin niaj malamikoj. Potenca instrumento, ĉar la amo kapablas venki kaj malamon kaj timon. Nia hodiaŭa mondo devas vekiĝi al la bezono finfine venki per forton kaj antaŭjuĝojn, ĉiujn ismojn, kiuj makulas la moralajn normojn, kaj rezulte la interkompreniĝon kaj bonfarton de la homaro. Se ni rezistas tiajn tendencojn per amo, ni jam venkas. Ĉu povas malvenki Esperanto? Ne vere, ĉar se ni uzas nian lingvon por pligrandigi nian komprenon, pri aliaj individuoj, aliaj kulturoj, Esperanto jam venkis, kaj ne nur por ni, ankaŭ por nia mondo. Mi ne longe parolos pri doktoro Zamenhof, ĉar mi scias, ke vi tuj havos la okazon aŭskulti inspirajn vortojn de membro de lia familio, kiu ekzemplikas la spiriton, kiu restu en ni ĉiuj, kiel unikan heredaĵon, la sitan kaj la sotan al la mondo. La ideoj, kiuj donis impeton al doktoro Zamenhof, krei la strukturan bazon de la lingvo internacia, estis esencaj, kaj por lia mondo, kaj por nia hodiaŭa mondo. La unua mondmilito kaj la malamo kaj konfliktoj, kiuj havis tiel terurajn sekvojn, povis atenci la valorojn necesajn por kunloĝado sur nia planedo, povis provi sen esperigi la maestron konvinki lin ke ĉio estis perdita, sed li jam venkis, kaj ni, sekvantaj lian vojon, ĉiutage venkas, kaj ni ne domaĝu la eventualan perdon de la intimeco de la esperanta parolanta komunumo. Ni povas ĉerpi kuraĝon el la vortoj de konata antropologino Margaret Mead. Neniam dubu, ke malgranda grupo de klarpensaj, dediĉitaj civitanoj, kapablas ŝanĝi la mondon. Efektive, nur tiumaniere ĝi iam ŝanĝiĝis. Kaj kien iras nia Esperanto nun? Bone, aliĝu al nia paca armeo, ni bezonas ankaŭ vian pilgrimadon. La forto kaj logiko de ideo provizas la rimedojn por ĝia efektiviĝo. Kial? Ĉar inteligentaj personoj, kiuj informiĝas pri nia lingvo kaj ĝiaj atingoj, agnoskas ke ni kune pilgrimas al la celo de pli bona mondo, kaj al tio deziras kontribui ĉiu, kiu sentas sian homecon. Ni konstatos tion post nelonge en la salutmesaĝo de reprezentanto de unu el la plej gravaj kun pilgrimantoj al tiu pli bona mondo. Unuiĝintaj nacioj, ĉiu, kiu vidas la efikon de la lingvo en sia vivo kaj la potencialo de ĝia efiko en la mondo, Nature deziras kontribui al la pli rapida konsciiĝo pri la dezirindeco de ĝia progreso. La ideoj, kiuj donis impeton al doktoro Zamenhof, liaj familianoj, liaj sekvantoj, restas aktivaj kaj bezonataj. Sen lingva justeco, sen la ebleco elekti la plej egalecan kaj plej efikan komunikilon, la mondo, malgraŭ lertaj rettradukiloj, 
restas kaj restos pabel turo. Unue, ĉar la homoj nature deziras konservi la heredaĵon de siaj propraj lingvoj kaj kulturoj, kaj due, ĉar ili nature rezistas ĉian altrudigon ne mem elektitan de la lingvo kaj kulturo de aliaj. Ĉiam, kiam okazas grandaj historioj de fioj por la homaro, post ili venas nevitebla stimulo al pli aktiva rego de la problemoj, trovado de freŝaj vojoj kaj rimedoj. Ni foje devas rapide lerni, kiel okazis pri nia monda fest kaj virtuala kongreso, sed kio konstatis aliaj asocioj, povas multo obligi la parto prenado en la vivo de la asocio. Virtualaj konferencoj kaj kongresoj havas multajn ne antaŭe konatajn vizitantojn. Ni jam spertis tion fenomenon, kaj penso pri la avantaĝoj de la nuna sankrizo. Kvankam multaj el ni havas multe pli da laboro bedaŭrinde, sufiĉe multaj ankoraŭ havas pli da tempo hejme, kaj povas profiti la fakton, ke amase haveblas rimedoj por akiri la lingvon. Vi aŭdis pri la konferencoj kaj renkontiĝoj de poliglotoj aŭ plurlingvemuloj. En unu el la pli fruaj, kiujn mi partoprenis, mi faris enketon pri kiel ili plej efike alproprigas sian lingvojn. La rezulto el preskaŭ cent respondoj ricevitaj indikis same kiel multaj fakuloj pri lingvo akirado, ke plej gravas progresigo de la aŭskulto kompreno kiel bazo por ĉiuj aliaj lingvo kapabloj. Kiam mi lernis Esperanton kiel mezlernejano, mi havis nur unu rimedon por tion fari. Mi aŭskultis per mallongonda radio dum duonhoro post ĉiu lerneja tago parolas Varsovio, naskiĝ urbo de Esperanto. Kaj nun neniu el vi havas la tempon por ĉion aŭskulti kaj, parenteze, Video lernado povas esti kvardek procente pli efika ol nur aŭskultado. Tamen pensu, vi ŝparas tempon, vi ŝparas monon, vi malofte devos elekti inter programeroj kiel en ĉeesta kongreso, kaj povos spekti multajn, poste ne ĉio estas malavantaĝo. Ankaŭ por prezentantoj, muzikistoj, estos pli da eblecoj aperi antaŭ publiko. Ni havos nian virtualan kongreson dum la kutima semajno, kaj vi rekonos multajn el tiuj elementoj. Sed Monda Fest celas malfermi la portojn al ĉiuj, kiuj havas ion por doni, donaci al la publiko, kaj reliefigi la eksterordinaran muzikan kaj altan talenton, kiu troviĝas en niaj rondoj. Antaŭ doni al vi finajn vortojn, pensu kun mi dankeme pri la estraranaj kolegoj kaj aliaj volontuloj, kiuj dediĉis nekredeblajn horojn al planado de evento tute senprecedenca por ni en nur kelkaj semajnoj, kio signifis interŝanĝon de centoj da retmesaĝoj, kio donas al vi ideon, plej aktivis kaj videblis en la tuta aranĝado, kio ni malfacile atingus sen li, estas nia tre kara kaj estimata vicprezidanto Fernando Maja, kio laboris kun la tuta estraro, sed ĉefe kun la apogo de Alex Kadar, Amri Vandel kaj estrarano pri kongresoj Orlando Raola, kiu havos konkludajn rimarkojn por ni hodiaŭ. Por fini, mi ripetas la konkludon de mia novjara mesaĝo. Kuraĝon kaj esperon, karaj geamikoj, kaj ne forgesu etendi sen la manon mian plej amikeman spiritan apogon. Unua al ĉiuj niaj karaj gesamidianoj, kaj poste al la popoloj de la tuta mondo, kiu tiom bezonas la mirindan instrumenton, kiu ni eltrovis, dediĉante nin al nia lingvo. Duncan Charters inauguris la serion de la Alparolintoj, sed ja ankaŭ buntan programon de muzikaj intervenoj. Novaj projektoj, sed tradiciei momentoj. Kaj tiu fina... Tradicia emosiga momento estis la esperanto himno en la plenumo de Amira. Sancta Signa 
Fest Dudek Dudek komenciĝis pri ĝi vi certe aŭdos en niaj elsendoj, inkluzive de tiu la plej proksiman mardon. En la daŭro de nia nuna elsendo, ni proponas al vi gesinjoroj nian kronvirusan kronikon kaj kulturkronikajn informojn. Nia hodiaŭa felietono pri koninda polo proksimigas la silueton de pola pentristo, kiu fariĝis. Sanktulo, Adam Chmielowski. Por la elsendo invitas vin gesinjoroj Barbara Pietrza, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Conforme al antaŭ anoncoj, nokte inter Mardo kaj Merkredo estis restarigitaj internaciaj pasaĝeraj flugoj el kaj al Pollando. Tamen daŭre validas malpermeso de flugoj el Britio, Norda Irlando, Svedio kaj Portugalio. Validas ĉiuj sanitaraj kondiĉoj, la korpo temperaturo de pasaĝero ne povas superi 30 gradojn. La medicamento dexametazon, qui un nun semaine oni commences appliqui en la britai hospitaloi por curazi covid dexnau, en Polando estas applicata ec de la commenzo de la epidemio. Gi estas productata de polai firmaoi, estas malmute costa cae sen probleme acetebla. La medicamento estas applicata case de la curazado de reumatismo, allergio cae automalsanoi. Pola Retradio daurigas la Esperanto el Sendon. De la deca de junio eblas jam sin anonci por la partopreno en la nacia legado dumildudek, en kies nava el dono oni koncentrijos pri la dramo de Julius Słowacki, Balladena. La finalo okazo sabate, la kvinan de septembro. Sian partoprenon povas anonci lernejoj, bibliotekoj, kulturcentroj kaj ĉiuj aliaj institucioj, kiuj deziras organizi la komunan legadon. La anoncformularo troviĝas ĉe la reta paĝo de la pola prezidento. Balladena estas el stara verko de la pola romantiko kreiĝinta en mil okcent tridek kvar kaj kvin jarojn poste eldonita en Parizo dum diskutoj pri la kaŭzoj de la malvenko de la novembra insurekcio mil okcent tridek kaj debatoj pri la komuna historio kaj estonta sorto de la nacio. La historio de du fratinoj, Balladena kaj Alina, fone de fabeleska histori priskribo, fariĝis siatempe tre populara, inspirinte komponistojn, pentristojn, skulptistojn. Ĝiaj pluraj enstenigoj ĉiam ĝuis grandan interesiĝon. Verŝajne ankaŭ ĉijare inter la eksterlandaj partoprenantoj de la nacia legado ne mankos esperantistoj.
Parolas Varsovio, la Naskic Urbo de Esperanto. Nea Hodiawa Hero, Adam Chmielowski, Naski Dis Antaucent Sebdek Kwinieri, Kajcela Generala Publico es Asconata Kiel Iu Pentristo, Kiulasis La Pentradon, en la plena disfloro de sia talento que famo, que u resignis pri sia distiama vivo por dedici sin al la homoi plei miserei. Adam Chmielowski nasci edis la dudecan de augusto mil ocent quardec quin en la nobela familio, que la plei aja de la gefrataro, perdinte la patron que el ochiara knabo, Ek de mil ocent quindec quin lau la decido de la patrino, li lernis en cadeta corpuso en Sankt Peterburgo. Post la triara periodo, la familio en zorgo contra lia rusigo revenigis lin heimen. Adam Chmielowski daurigis la lernadon en Varsovio kai en Puave. Tie surprizis lin la explodo de la januara insurrekcio, Mil oxenses dec tri, al ciutiam dec ochiaraja Adam aligis. Vundite en la batalui, li perdis cururon, cae farigis russa ostagio. Libergita danc alla clopodoi della patrino, li tamen devis forlassi la landon. Li directigis al Pariso, chi en mil oxenses dec quar, li comensis pentriste in studoin. Daurigante ilin en Gento, cae en la Belarta Academia en Munkeno, quie li diplomitigis. En cilasta urbo li iligigis con la rondo de la Pola Arta Colonio, amicigente con tiom fama y tiu epoca pola y pentristei, que el fratoi Maximilian cae Alexander Gierimski, Józef Helmoyski, cae Józef Brandt. En la medio cerca o brand, il est dis agnoscita autorita tulo concerne la art taurion. Lia opinicra influo rilatis same alla iama arto, ciel ancao al actualai artei tendenzoi. En 1874, Adam Chmielowski revenis alla lando. Comenza al Krakovo, secfe al Varsovio, en ciu cune cun calcai aliei fama i pentristoi, inter alie Stanisław Witkiewicz ca Józef Chełmoński, li establis sien pentristan atelieron en la Europa Hotelo. L'artisto i rapide trovigis en la rondo de la art literatura salonego de fama, poste famigi in tancau en usono actorino, Helena Modrzejewska. En ilia ateliero gastis Henryk Sienkiewicz ca Antonis Gatinski, componisto cae art criticisto, pledanto por la realisma pentrista fluo. Tie Adam Chmielowski atingis la gran maturezon, pentrante, discutante, cae pasigante tempon inter la amicoi. En la arto de Adam Chmielowski aparte frapas la color talento, el staras en temo ye color nuanzoi, Si en verkojn li prezentis en multe ekspozicioj de la Krakova Societo de la Amikoj de la Belartoj kaj en la Varsovia Zahenta. En 1876 el sublia plumo en la periodaĵo Ateneum aperis artikolo koncerne art estetikon pri la esenco de la arto. En ĝi li skizis la ĉefa entezojn de sia estetiko kun nova platona referenco che identigis la bellon con la mistica elemento. En la arto de Chmielowski, la obiectiva observado de la naturo che de la historia realo estis superita de panteisma filosofio, credo pri la spirita dimensio de la videbla che tuscebla realo. El liei pantrajoi aperisci ampli ofte religiei veftoi, En la ogdeca iaroi, Adam Chmielowski creis ian faman pentrajon ecce homo, ki u farigis cezuro, en lia vivo, metinte antaulila demandon, ciu li sekfas giustan vivovojon. 
En la daŭro de kelkaj jaroj, el artisto Adam Chmielowski evoluis en sia vivo vojo al Monaco. Komence ligita mallonge cetere kun jezuitoj, definitive sian vivon linigis kun la tria ordeno de la Sankta Francisco, komencinte la apostolan laboron inter kamparanoj. Reveninte al Krakovo en 1884, li funkciigis la pentrista natelieron en kiu li plene dedicis sin al senheimuloj kaj marĝenuloj. Tri jarojn poste li surmetis la monakan franciskanan robon kaj kiel fratulo Albert li donis komencon al la nova monaka familio de albertanoj kaj albertaninoj. Dediĉinte sin plene al la servo de la sociaj povruloj, li iom post iom rezignis pri la pentrado. Lia tuta zorgo kaj engaĝiĝo ligiĝis kun la fondado de protektodomoj por orfoj, kripluloj, maljunuloj, nekuraceblaj malsanuloj, funkciigado de sociaj manĝejoj. Vivante same kiel niaj protektatoj per la propra vivo li instruis, ke, ni citu, necesas esti bona kiel pano, de kiu ĉiu povas fortranĉi pecon kaj manĝi, se estas malsata. Kiel homo de eksterordinara talento, impresigema artisto, Adam Chmielowski dum jaroj serĉis ĉiam pli maturajn dimensiojn de bono kaj vero. Tiujn ĉi ni trovis en la plej mizera homo. Fratulo Adam Chmielowski mortis en 1906. En 1938, en la Krakowa Belarta Societo, okazis la retrospekta ekspozicio de liaj verkoj, kaj samjare la pola prezidento distingis lin postmorte per la granda rubando de la ordeno Polonia Restituta pro la estare i meritoj en sendependiga agado kaj en la socia laboro. Plijej ekspozicioj de liaj tolažoj okazis en 1939, 1984, 1990. En la tempo de la dua mondo benito, lia vivo verko inspiris junan Karol Wojtyła verki la teatražon Frato de Nia Dio. Fratulo Albert Chmielowski en 1990 estis proklamita sanktulo de la romkatolika eklezio. Kaj tiele ni proksimidis al la fino de nia sabat esperanto el sendo el Varsovio. Dankon, gesignoroj, pro la komune pasigita tempo, kaj gis la baldaŭa raudo.